唐嫂、玉环，你们是不是来救我了？快救我出去！我知道错了，呜呜呜！我真的知道错了。你知道错了，死在你手下的人就能活回来了吗？玉环，玉环，我知道错了，真的知道错了，呜呜呜！这不是我的本意啊，都是那个男人蛊惑我，不然借我十个胆子，我也不敢做这种胆大包天的事情啊！哎。苍蝇不叮无缝蛋，你若是没有害我的心思，没有贪欲，会受人蛊惑。你杀了我的人，这仇我记下了。等我成了真正的陈安侯世子妃，我一定会在你家里人的身上把你欠安月的债讨回来。不行，不行，你不能这样，堂嫂，堂嫂，你不能任由他为非作歹啊！堂嫂，我真的错了，你去跟堂哥说一声，让他放过我，再给我一次机会，好不好？呜呜呜！堂嫂，只要你救我一命，以后我就给你当牛做马。不管你想让嫁给谁，想让我做什么，我都会心甘情愿去做的。呜呜呜！堂嫂，你太看得起自己了，你对我而言一点利用的价值都没有。不，放开我，裴玉，你放开我，这根本就不关我的事儿。你这是在公报私仇，你这是在以权压人。你们把他拉进另一个牢房先。好的，大人。事情解决了吗？要是解决了，就赶紧离开。牢房里阴暗潮湿，不是你们女人该待的地方。我和嫂子马上就走。什么情况？例行审问。有些事不需要明说。詹高杰最终被审讯了十天，这才被放回家。我要去告御状，这个裴玉木无法纪，滥用职权，公报私仇。我就算是喜，也要告到皇帝面前去，让皇帝给我一个交代。别去，求你别去，儿子，你怕什么？这大安王朝又不是他裴瑜的天下，你当皇帝真的是视他如手足吗？自古帝王多疑心，他现在功高盖主，没准咱们的皇帝早就已经看他不顺眼了，就差一个机会把他给除掉呢。没准我现在站出来，正是碎了皇上的意。<笑>我求你了，老实点吧。什么都别干！不是，儿子，你什么时候变得这么孬种了？他裴于公报私仇是事实，我又没有胡编乱造，只是去将这事呈现出来给大家看而已。那你去吧，想害死我的话，现在赶紧就去吧。这这，<笑>我与裴晶晶的的确确在林场见过，我也的的确确隐瞒了裴晶晶在林场的事实。现在的情况是，只要裴于想，他就能给我安一个包庇刺客，甚至刺客同伙的罪名，你知道吗？你还想去告他的状？是嫌我洗得不够快？我跟你讲，以后少惹裴瑜，那个人不是咱们这样的人家惹得起的。你倒是活一把岁数了，我还没活够呢。快看，应该是二哥来了。二哥哥，行了，都是两个孩子的娘了，怎么还这么不稳重？这还不是因为太久没见到你，太想你了吗？二哥，伯父、伯母，你们好。元宝他二哥都是一家人，不用客气。看着你给我家元宝照顾得很好，那是自然。自己的媳妇，自己当然要费心照顾好。全全，泡泡，快过来和二舅舅打个招呼。金喜宝看着两张和妹妹小时候有几分相似的小脸蛋，心一下就化了，好像突然又回到了生活不算富裕，但无忧无虑的小时候。他们带着元宝到河边钓鱼，带着元宝打雪仗。你是全全，二舅舅，那你就是泡泡了。是啊，二舅舅，真是骨肉血亲。这两个小家伙虽然没见过二舅舅，可见第一面，也知道这是能够亲近的人。是这两个孩子聪明，<笑>随了我家元宝。好了好了，先回家里去再聊。对对对，爹说的对，太激动了，我都忘了。来来来。咱们爷仨今晚好好喝一场。行了，爹，二哥此次回京是回来述职的，估计明日还要上朝呢。你别让二哥喝太多酒，当心明日他头疼。那你就不会跟皇帝说一声，让他过几天再让元宝他二哥上朝。元宝他二哥千里迢迢的回来，哪有不让人歇息两天的道理、啊？伯父，我此时回京，应该能多留一些时日，所以来日方长，喝酒不急于这一时。好，等回头你有空了，咱们再好好喝一场。今天咱们小酌就行。这顿晚饭吃了整整一个时辰，最终三个男人还是有些醉了。喝完醒酒茶吧。我刚刚才喝了一点酒，没有醉。我知道你没有醉
，但是多少还是喝了一点酒。而且我有话要跟你说，二哥怎么会突然在这个时候回京述职？呃，怎么了？是我二哥犯错了？谭台莲华召他回道，是要惩罚他？不是，媳妇，你别担心。那是为了什么？二哥要进京述职的话，应该早就传出了消息。现下二哥急吼吼回京，显然是临时做的决定。你要是知道什么，就赶紧告诉我，别让我着急了。谭台莲华他想派二哥去阳城。阳城，阳城可是谭台成瑞的地盘，是为了前两日阳城所传的闹鬼传言去。是你跟谭台莲华举荐我二哥哥的？没有，不是我，是谭台莲华自己做主的，他都没跟我商量，就直接送信让咱二哥回来了。元宝，谭台莲华肯定会命人做好万全准备，不让二哥身陷危险的。万全准备？哪里有什么万全准备？就算是大罗神仙，也不敢说自己对万事都有十足的把握。那可是阳城，是谭台成瑞的地盘，难道你以为我是个女子？不像你一样，成日上朝就不知道国家事儿了吗？谭、哎、台成瑞现在野心勃勃，指不定哪天可能就反了。让我二哥哥去他的地盘为谭台莲华办事，那简直是羊入虎口。疼疼疼，媳妇儿。大安王朝那么多人，为什么就是我二哥哥谭台莲华就逮着我的家人剥削是吧？我知道，我知道。疼疼疼，媳妇儿。你先放手，明天我就进宫去问问他到底想怎么样。媳妇儿，你不能这么想，要换个角度，谭台莲华那也是信任咱二哥，才会将如此众人交予。阳城那边到底发生了什么事情？谭台莲华让我二哥哥去阳城，到底是为了什么？你不要妄想诓我，什么闹鬼！这闹鬼的传言，要不是有你和谭台莲华的推波助澜，肯定逃不过谭台成瑞的封锁，肯定传不到京城这边来。媳妇太聪明了，就是这点不好，什么事情都休想瞒过他的耳目。交代清楚吧，会让他更加担心。不交代清楚吧，我又张不开那个说谎的嘴。接下来，裴瑜就把谭台成瑞封地私采银矿，需要有绝对信得过又有能力的人进去收集证据的事情，一一告知了元宝。此事非同小可，一定要找绝对信任的人才能做，并且这事儿也不可再拖了。万一谭台成瑞真的用私采出来银矿，养了私兵，那大安王朝就陷入了险境。元宝，我知道你担心二哥的安危，我也同样担心二哥，可是孰轻孰重，咱们总要考虑清楚，是不是？我已经好几年没见过我二哥哥了，不止我，我大伯父、大伯母，还有我奶奶，也许久未曾见过二哥哥了。现在他回京述职，连家里长辈都不能见一面，就马不停蹄又要去另外一个险境，你叫我怎么能放心？万一万一二哥哥出了事，奶奶怎么办？他年纪这么大了，我怕他承受不起。我知道，你放心，不仅谭台莲华，我也会派出足够的高手去保护好二哥的。睡觉吧，明日再说。若是我二哥哥不愿，谁都别想逼迫他。翌日。天还没全亮，裴瑜和金希宝就出府进宫上朝去了。元宝也早早的醒了，一直在客厅上等着。元宝，哥哥又升官了，虽不敌你丈夫官大，但大小也算是二品官员了呢。你七哥也获封赏了，只是他现在人不在京城，所以东西全部都被送回兰州，给五叔、五叔母去了。怎么还关七哥的事情啊？我先前去做官的那个地方，地产不富，百姓们吃不饱饭，交不起税，所以隔三差五闹出各种事情来。我观察了当地的地产情况后，想起你七哥哥不是喜欢研究农事吗？我就让他帮忙出出主意，看看是否能改变当地的肥力，让亩产高些。你七哥哥直接给我寄来了谷种，说用他的谷种育苗播种，必定能让当地百姓吃饱饭。嗨，我也就是死马当成活马医，信了你七哥哥一回。哎嘿。没曾想，还真叫我种出亩产高比京城外肥田的粮食来了。现在啊，当地百姓不仅能吃饱饭，还能交得起税了。不然你二哥我能这么快就回京来述职吗？那二哥岂不是真真正正成了当地的父母官，深受当地百姓的爱戴了？那是自然。那当地百姓中就没有相中二哥，想让二哥你留下做女婿的吗？哎。
二哥哥，你都一把年纪了，该考虑成婚的大事儿了。你都不知道奶奶和大伯母他们多操你的心。”我突然闹肚子，你们夫妻俩先聊。盘台莲华还没跟二哥哥说吗？嗯，也许是想让你们兄妹二人多聚两日吧。哼，那我还真是谢谢他呢。